ஓகே சிபிஎம் நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஜென்ரல் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல் வந்து ஒன் ஸ்டார்டிங் நோட் அண்ட் ஒன் என்டிங் நோட் அதாவது ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்றா இருக்கணும் அண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் ஒன்றா இருக்கணும் ஓகே ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் சிங்கிள் என்டிங் பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் இங்கே ஒரு நெட்ஒர்க் சும்மா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னுங்கிறது தான் ஸ்டார்டிங் நோடு ஓகே எயிட்டுங்கிறது என்டிங் நோட் அப்போ சிங்கிள் ஸ்டார்டிங் நோடு தான் இருக்குது சிங்கிள் என்டிங் நோடு தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் நாட் அலோடு நீங்கள் நெட்ஒர்க் ட்ரா பண்ணும்போது இப்போ ஒன் அப்படின்னு இருக்குன்னா இங்கே டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகக்கூடாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது ஒரு ரிஸ்காக போயிடும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி மேலே கிராஸ் ஆகக்கூடாது அதை பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது ரோல் ஃபஸ்ட் ரெண்டு ரோல் முடிஞ்சது மூணாவது லூப்பிங் நாட் அலோடு லூப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கேருந்து மறுபடியும் இங்கே வருது ஓகே அதாவது இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லூப்பிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கோட ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ஷனில் யூனி டைரக்ஷன்லாம் இருக்கணும் இப்படி போகுதுன்னா இப்படி இந்த இந்த சைடில் தான் போய்ட்டு இருக்கணும் இப்படி ரிட்டர்ன் வரக்கூடாது அது தான் லூப்பிங் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ மூணாவது ரூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டம்மி ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் எந்த 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 சுச்சுவேஷனில் இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் டூ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்ட் அட் சேம் நோட் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் ஒரே நோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் எண்ட் அட் காமன் நோட் ஒரே நோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகிறது சிங்கிள் நோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் அது முடிகிற நோடும் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கும் காமனான நோடாக இருக்குது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைன்னா நம்பர் நடுவில் எங்கேயாவது வச்சுக்கலாம் இன் இன்டர்மீடியட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ த்ரீ அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் முடிகிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல முடியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் த்ரீன்ற இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல முடியுது ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் நோட் வந்து ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி இன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ டின்ற ஆக்டிவிட்டியும் இன்ற ஆக்டிவிட்டியும் த்ரீ அப்படிங்கிற நோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நோட்டில் முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கில் வரக்கூடாது நமக்கு ஓகே சேம் நோடில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு காமன் நோடில் முடிகிற மாதிரி ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி முடிகிற மாதிரி வரக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இந்த டி ஆக்டிவிட்டி அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இங்கே சம்மதர் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இங்கேருந்து இப்போது இந்த ஆக்டிவிட்டி நமக்கு இங்கே தான் முடியணும் நம்ம இந்த ஃபோர்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு டம்மி ஆக்டிவிட்டி இந்த ட ஆக்டிவிட்டி வந்து டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி டைம் எதுவும் கன்சியூம் பண்ணாது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைம் கன்சியூம்டு பை த டம்மி ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ ரிசோர்ஸஸ் மணி மெட்டீரியல் மேன் பவர் எதையுமே கன்சியூம் பண்ணாது இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டி ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினரியாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி தான் டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சேம் இதே தான் இங்கே த்ரீன்ற இடத்துலேருந்து சிக்ஸுக்கு இங்கிற ஆக்டிவிட்டி போகுது அதே மாதிரி த்ரீன்ற நோட்லேருந்து சிக்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸுன்ற நோடுக்கு வந்து டிங்கிற ஆக்டிவிட்டி போகுது ஓகே ரெண்டும் த்ரீ அப்படிங்கிற நோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ் அப்படின்ற நோட்டில் எண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு நோடை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபோர்லேருந்து டம்மி ஆக்டிவிட்டி எஃப்ங்கிற டம்மி ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஏரோ இங்கே ஜாயின் ஆகணும் நான் இங்கேயே ஜாயின் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி போட்டிருக்கேன் இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கு ரிசோர்ஸஸ் எதுவும் தேவையில்லை மேன் பவர் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை டைம் எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே ஜீரோ ஓகே தட் மீன்ஸ் இது இங்கே ஜாயின் ஆகுதுன்னு தான் அர்த்தம் இந்த டி ஆக்டிவிட்டி இங்கே ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு தான் அர்த
பெர்த் பொறுத்த வரைக்கும் ஈவெண்ட்டோட நேம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டோட நேம் இங்கே நம்ம எழுதிக்கலாம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கலாம் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிபிஎம் கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் நம்ம ஃபுல் கர்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த நோட்ஸை வந்து நேம் பண்ணணும் ஓகே ஃபல்கர்சன்ஸ் ரூலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட் ஈவெண்ட் டெயில் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த எட் ஈவெண்ட்னா என்ன டெயில் ஈவெண்ட்னா என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்ம ஃபுல்கர்சன்ஸ் ரூலை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் எட் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா ஏ ஆக்டிவிட்டி எதை நோக்கி போகுது டூ அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டை நோக்கி போகுது அப்ப ஏ இஸ் எட்டிங் டுவர்ட்ஸ் எட்டிங் டுவர்ட்ஸ் டூ ஓகே அப்ப டூங்கிறது ஏ ஆக்டிவிட்டிக்கு எட் ஈவெண்ட் ஓகே எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வருது எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வருது அப்ப இது டெய்ல் ஈவெண்ட் ஏன்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு டூ வந்து எட் ஈவெண்ட் ஒன் வந்து டெய்ல் ஈவெண்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரோ எட் எங்க முடியுதோ ஓகே ஸோ அந்த முடிகிற இடம் எட் ஈவெண்ட் எதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த ஆரோ எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஓகே எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது வந்து டெய்ல் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ எட் ஈவெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டெய்ல் ஈவெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சிம்பிளா டயக்ராமில் சொல்லணும்னா இப்போ ஒன் ஒன் இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி ஏ பி அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி இப்படி போகுதுன்னா இப்போ ஒன் அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் வந்து ஏ பி இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் டெய்ல் ஈவெண்ட் அதுவே ஃபைவ்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு ஓகே அதில் வந்து இஎஃப் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து முடியுது ஓகே ஸோ இப்போ இ அண்ட் எஃப்க்கு இந்த ஃபைவுங்கிறது எட் ஈவெண்ட் ஓகே எட் ஈவெண்ட்னா என்ன டெய்ல் ஈவெண்ட்னா என்னன்றது தெளிவாயிடுச்சு ஓகே இப்போ ஃபுல் கர்சன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டெய்ல் ஈவெண்ட் இது இந்த யாரோ முடிகிற இடம் எட் ஈவெண்ட் அப்போ டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூ ஒன் எட் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் எட் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூ டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் இது எட் ஈவெண்ட் இது டெய்ல் ஈவெண்ட் டூ கிரேட்டர் தென் ஒன் அதாவது எட் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூ அதே மாதிரி சி ஆக்டிவிட்டி வரலாம் சி ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்கு இங்கே டூ இருக்கு எட் ஈவெண்ட் ஃபைவ் டெய்ல் ஈவெண்ட் டூ ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் டூ ஓகே அடுத்தது இங்கே வரலாம் ஜி ஆக்டிவிட்டி செவன் ஃபைவ் எட் ஈவெண்ட் வந்து செவன் டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட நம்பர் வந்து ஃபைவ் செவன் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்தாலும் நெட்ஒர்க்கில் எந்த ஆக்டிவிட்டி எடுத்தாலும் எட் ஈவெண்ட்டோட அந்த நோட் வேல்யூ வந்து டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்கணும் எட் ஈவெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் டெய்ல் ஈவெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து எதுக்காக இந்த வேல்யூ ஏதாவது ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுதா அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ல இதில் இது யூஸ் பண்ணி நம்ம எதுவும் பண்ண போட கிடையாது பட் அந்த ஃப்ளோவோட ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இன்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி தான் வந்து நேம் பண்ணணும் ஓகே ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஓகே லோயஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஹையஸ்ட் நம்பருக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக உறுதிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம இந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஜென்ரல் ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெட்ஒர்க் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்படி ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நெட்ஒர்க்கில் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்டிவிட்டி கீழே அதுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தேவைப்படுது இல்லை நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் தேவைப்படுது நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் தேவைப்படுது டைம் டேக்கன் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அதுக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி கீழேயும் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஓகே ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒவ்வொன்றும் ஆரோவுக்கு மேலே தான் வரணும் நான் கீழே நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆரோவுக்கு மேலே தான் இருக்கிற மாதிரி வரணும் ஓகே நேம் ஆக்டிவிட்டியோட நேம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த ஜென்ரல் திங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து சிபிஎம்ல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக